Uh, <lacht> der Herbst ist auf jeden Fall da. Zum Glück haben wir eine Halle vorbereitet und was wir euch da zeigen, ist der neue Cara Compact Edition Pepper. Den neuen Pepper gibt es in zwei Grundrissen als 600 MF und 600 MEG. Beide aufgebaut auf Peugeot mit 165 PS in Serie, haben die auch richtig Dampf unter der Haube. Aus neu, innen auch. Mit querkaschiertem Holz und den neuen Signature-Elementen im Innenraum wirkt der Pepper modern und dynamisch. Aber was macht den Pepper jetzt eigentlich zum Pepper? Das ist ein Sondermodell zu unserem Cara Compact und mit ganz, ganz viel Ausstattung vollgepackt. Hier ist Preis-Leistung groß geschrieben und das sieht man auch schon im Fahrerhaus. Alles für optimalen Fahrkomfort bereits in Serie. Tempomat, beheizte Außenspiegel und darüber ganz neu droht jetzt ein super praktisches Head-Up-Display. Was haben wir denn hier sonst noch? Ein Lederlenkrad. Auch der Schaltknüppel ist mit Leder überzogen. Hier haben wir das große Display fürs Navi und Radio und auch für die Rückfahrkamera. Das Fahrerhaus ist auch Teil der Lounge. Einfach die höhenverstellbaren Captain Chair Sitze umdrehen, schwupps sind wir in der Sitzgruppe. Die sieht mit Lederelementen und Pepper Signet nicht nur gut aus, sondern bleibt dank Active Line Polsterung auch fleckenfrei. Der Tisch kann erweitert werden und man kann sich hier natürlich auch wunderbar gegenüber sitzen, wenn man das möchte. Zusätzlich kann die Sitzgruppe auch zum Bett umgebaut werden, sodass hier noch eine weitere Person mitschlafen könnte. Das riesige Dachfenster lässt immer genug Tageslicht ins Fahrzeug. Oder auch nicht, denn die gesamte Front lässt sich mit integrierten Rollos verdunkeln. Hier über der Sitzgruppe haben wir ebenfalls einen Deckenstauschrank mit dem neuen Kupferelement. Hier darunter haben wir eine USB-Dose, sodass man auch in der Sitzgruppe immer genug Strom fürs Handy oder Tablet hat. Der Fernseher ist natürlich beim Pepper auch in Serie mit dabei. Der lässt sich ausziehen und schwenken, sodass man auch aus dem Bettbereich nutzen kann. Und die Satellitensteuerung ist hier auch schon mit dabei. Großer Küchenblock, darüber ein großer Deckenstauschrank mit LED-Ambiente-Belichtung, Soft-Close-Funktion und Autoverriegelung. Hier unten haben wir eine tiefe Spüle, einen Dreiflammkocher mit Piezo-Zündung und die Küchenplatte haben wir auch nochmal speziell mit Kunstharz behandelt, sodass die ordentlich was aushält. Die können wir hier auch nochmal erweitern und man kann trotzdem noch aus dem Fahrzeug aus- und einsteigen. Zusätzlich haben wir hier einen 142 Liter Slim Tower Kühlschrank, der sich wunderbar hier in das Küchenelement einfügt. Der Kühlschrank ist als Absorber nicht nur flüsterleise, sondern wählt dank AES auch die Energiequelle selbstständig. So kann der Kühlschrank zwischen Strom, Aufbaubatterie und Gas automatisch wählen und ist immer gut versorgt. Wo wir gerade bei Versorgung sind. Einen Schritt weiter über der Türe befindet sich das elektronische Herzstück des Peppers, das zentrale Bedienpanel. Das ist super praktisch. Ich kann nicht nur mein Licht zentral aus- und einschalten, sondern sehe auch gleich die Ladezustände von Aufbau und Fahrzeugbatterie, genauso wie die Füllstände von Frisch- und Abwassertank. Ich kann zusätzlich die Wasserpumpe hier kontrollieren. Hier neben dran haben wir gleich die Steuerung für die Heizung, die wir sonst auch im Oktober wohlig warm machen. Aber dafür brauchen wir Gas und dafür müssen wir raus. Bevor ich es vergesse, unser Peppo hat natürlich auch die Weinsberg Komfort Aufbautüre. Mit dem praktischen Kleiderhaken und einem automotiven Schließmechanismus bist du hier immer sicher unterwegs. Sicher macht es auch die Fliegenschutztüre, damit die kleinen Biester immer schön draußen bleiben. Der Gaskasten fasst zweimal 11 Kilo. Die Versorgung mit Wasser und Strom findest du zentral an einem Ort. 
Hier drunter verbirgt sich unsere Easy Travel Box. Was meinen wir damit? Wir haben alle Anschlüsse und Serviceöffnungen entsprechend in einer Box zusammengefasst. Hier findet man den Frischwassertank mit 110 Liter Einfüllung und Öffnung zum Reinigen. Dahinter ist der Abwassertank mit 90 Liter Fassungsvermögen und einer entsprechenden beheizten Haube, damit hier auch Frostsicherheit herrscht. Mit den zwei Ventilen können Frisch- und Abwassertank zentral abgelassen werden. Hier haben wir die CE-Dose für die Versorgung mit Strom. Was ganz Neues ist hier, das ist der BWT Bestcamp Mini Wasserfilter. Der muss nicht eingesetzt werden, ist beim Pepper in Serie. Wenn wie hier der Wasserkreislauf entsprechend ohne Filter geschlossen ist, funktioniert es ohne. Wenn man den Filter einsetzt, dann sorgt eine Filterkerze hier für entsprechend sechs Monate sauberes Wasser und das ganz ohne Chemie. Das war's von unserer Servicebox, jetzt schauen wir weiter. Unsere Heckgarage kann mit einer Hand geöffnet werden und ist trotzdem doppelt verriegelt. Beim 600 MEG haben wir auch noch eine zweite Tür, die sich jetzt mal öffnet. Und somit haben wir eine riesen Durchlademöglichkeit geschaffen, dass man hier auch locker mal was Sperriges unterbringt. Bei 720 Kilo Zuladung sind auch E-Bikes kein Problem. Die kannst du hier auch direkt aufladen. Funktionen über Funktionen, aber zum Glück auch schick zusammengepackt. Mit der kupferfarbenen Produktgrafik, tollen Details, wo du auch hinsiehst und einem stylischen Heckleuchtenträger. Dem haben wir sogar modernste LED-Lichter spendiert. Sauber verarbeitet, ohne sichtbare Schraubverbindungen von unten bis oben. Hier oben haben wir ein GFK-Dach. Deswegen kann ich hier auch sitzen, weil wir hier keine Probleme mit Bollen oder Dellenbildung haben. Und das Ganze ist natürlich auch nochmal witterungsresistent. Hier vorne die Hutze ist nicht mehr GFK wie früher, sondern jetzt eine LFI-Hutze. Das spart uns Gewicht, sieht nochmal schicker aus und verbessert die UV-Beständigkeit. Auch ein Steinschlag oder anderer Schaden ist durch LFI einfacher repariert. Hier hinten wird es im 600 MEG richtig interessant, denn hier haben wir zwei Einzelbetten mit jeweils 2 Meter Länge und 82 cm Breite. Gemütlich sind die auch, denn das sind echte Evopore HRC Matratzen. Und drunter haben wir einen richtigen Lattenrost verbaut. Wer möchte, kann diese Fläche noch erweitern und so werden die Betten zur Liegewiese, die dann über die ganze Fahrzeugbreite gehen. Dann nehme ich euch jetzt mal mit ins Bad vom 600 MEG. Hier wartet als erstes eine große Spiegelfront. Da wir kleinen Raum gerne doppelt nutzen, haben wir hier dahinter auch nochmal einen Spiegelschrank, wo man seine Badutensilien verstauen kann. Hier unten haben wir ein verschiebbares Waschbecken. Wenn man das rüberschiebt, dann haben wir hier eine vollwertige Duschkabine und hier oben haben wir noch eine Handtuchstange, auf der man auch mal was zum Trocknen aufhängen kann. Mit den Lösungen haben wir es geschafft, ein vollwertiges Bad mit WC auf kleinem Raum unterzubringen. Im 600 MF haben wir tief in die Trickkiste gegriffen. Das französische Bett bietet Platz für Stauschränke und ein optimal integriertes Längsbad. Jetzt sind wir hier im Bettbereich vom 600 MF, französisches Bett. Da ist natürlich äh, immer so ein bisschen der Nachteil, dass derjenige, der an der Wandseite schläft, über den Partner drüber klettern müsste. Was wir gemacht haben, ist hier einen Slim Tower Kühlschrank einzubauen, der möglichst wenig Raum ins Fahrzeug einnimmt. Und hier haben wir nochmal eine entsprechende klappbare Bettverbreiterung, sodass derjenige hier einfach ganz locker vorbeisteigen kann. Vorteil gegenüber dem MEG ist natürlich auch, dass hier das Bett komplett als Stauraum genutzt werden kann. Das heißt, hier drunter ist eine riesen Stauraumfläche und ich kann direkt auf die Heckgarage zugreifen. Am Ende ist es deine Entscheidung, ob dir eher der 600 MF oder der 600 MEG liegt. Beide sind als Pepper voll ausgestattet. Ich mache es mir jetzt hier erstmal gemütlich und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.